全国のキャンプワンの方も、キャンプワンじゃない方も、こんにちは。ヤッキーです。皆さん、シラカップは使ってますでしょうか僕にとってシラカップは欠かせないギアです。皆さんもシラカップ利用してる方多いのではないでしょうかそんなシラカップ、割と知ってる方多いと思うんですけど、ロッキーカップはご存知でしょうか深型シラカップというような言い方もします。ちょっとね、深いタイプのシラカップなんですね。まあ、このチャンネルはキャンプ好きな視聴者さんが多いので、もう知ってるよという方も多いかもしれないんですけど、知ってる方も知らない方も、そんなロッキーカップ、ぜひ皆さんにお勧めしたいので、最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方は、ぜひ、今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあ、というわけでロッキーカップ。こっちがシラカップで、こっちがロッキーカップなんですけど、こういう見た目をしています。僕は一応3つ持ってます。まず1つはノルディスクのやつ。これはまあ雑誌付録ですね。ノルディスクのムック本の付録のやつ。で、こういうね、ノルディスクのロゴもついてます。で、ここにもついてますね。あとはアウトドアモンスター。これはちょっとね、ちっちゃいタイプのロッキーカップですね。あとはザーズさんのロッキーカップ。これね、模様がすごく綺麗なんですよね。これを使ってます。で、これのね、いいところは、このザースっていうロゴは、この型抜きされてるんですけど、この中の模様はレーザーで入れてあるというこだわりのロッキーカップですね。で、普通のシラカップとの違いは、単純に深さがある。ただそれだけです。これだけ聞くと、おいおい、それだけのために見てくださいって言ったのかと、金返せなんて声が聞こえてきそうですけども、まずね、シラカップって、そもそも何のために使うのかっていうのを考えてもらいたいんですよね。まあ一つは、一番多くの人が使ってると思うんですけど、取り皿としてですね。これは一番よく使われてる使い方だと思うんですけど、取り皿として使うとき、例えば鍋とかスープとかラーメンとか、汁物系のものを食べるとき、食べててすぐ汁なくなるなと思ったことないですかそんなときに役立つのがロッキーカップなんですね。まあ、汁をたっぷり入れることができますので、何度もね、おかわりしなくてよくなります。一度に多く入れられるのがロッキーカップなんですね。別に汁物じゃなくても、料理。やっぱりね、普通のシラカップは先がすぼんでいるので、ロッキーカップは寸胴になっているので、ロッキーカップの方が多く入れられるんですよ。なので何度もおかわりする必要がなくなるというものですね。ただですね、ロッキーカップのデメリットとして、大きい分重たいというデメリットがあるので、長時間ね、手に持っていると、やっぱりロッキーカップの方が重たいので、手が疲れます。そこは普通のシラカップの方がいい部分ですね。そして、シラカップの二つ目の使い方として、マグカップとして使うという使い方がありますね。これもですね、ロッキーカップは役立ちます。正直ね、シラカップだと液体のものちょっとしか入らないんですよ。なので何度もおかわりするのがめんどくさいという人にはおすすめです。ただね、いっぱい入れるということは冷たいものはぬるくなり、あったかいものもぬるくなってしまうので、何度もおかわりするようにしてるっていう人は普通のシラカップでいいと思います。そしてシラカップの3つ目の使い方、料理をするっていうのがありますね。要はクッカーとして使うという方法です。これはまさにロッキーカップの役立つ場面ですね。お湯を沸かしたりご飯を炊いたりっていうのは断然ロッキーカップの方がやりやすいです。要は水を入れたりとか、茹でるとか、煮るとかっていうものですね。茹でる、煮る、炊くっていうようなものですね。はロッキーカップの方がやっぱりやりやすいです。ただ、焼く、フライパンみたいに使うような感じですね。焼くっていうのは普通のタイプのシラカップの方がやりやすいと思います。そしてシラカップの4つ目の使い方、軽量カップとしての使い方ですね。これもね、やっぱり多く入る分、一度に多くの分量を測ることができるので、ロッキーカップの方がおすすめです。で、ここまで見るだけでもロッキーカップの良さ伝わったと思うんですけど、もう一つですね、ロッキーカップって、実はこの口径、広さは基本的には通常のシラカップと同じ大きさのもの多いんですよ。ただ、寸胴なだけなんですね。下に深い。つまりどういうことかというと、通常のシラカップとスタッキングできるんですよ。なので、スタッキングできるということはかさばりにくいということですね。ただやっぱりデメリットとしては重量が手に持つと普通のシラカップよりちょっと重たいっていうところと、いっぱい持っていくとシラカップケースに入らないといったデメリットがあるので、実際のキャンプには通常のシラカップ必要分とロッキーカップは1、2個あればいいかなと思います。ちなみに僕は1個だけ持ってってます。皆さんも普段のシラカップにロッキーカップ1つ連れて行ってみてはいかがでしょうか。では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。